Như các bạn đã biết, đa vũ trụ là một giả thuyết đã được các nhà khoa học đặt ra từ lâu, tuy nhiên để chứng minh được điều đó là thật lại không hề đơn giản. Sự tồn tại của các vũ trụ song song dường như là một khái niệm quen thuộc với các tác phẩm khoa học viễn tưởng hơn là đời thực. Nhưng ý tưởng đa vũ trụ từ lâu đã được xem là một khả năng có thể xảy ra, mặc dù nó vẫn đang là chủ đề gây khá nhiều tranh cãi trong giới học thuật. Vấn đề nổi trội giờ là việc tìm được bằng chứng, bất cứ thứ gì có thể chứng minh rằng những vũ trụ khác đang tồn tại. Cũng cần nhớ rằng, quan điểm đa vũ trụ không phải là một giả thuyết, thực chất nó là hệ quả của những hiểu biết hiện tại của chúng ta về vật lý lý thuyết. Giữa hai khái niệm này là một khoảng cách khá xa. Ý tưởng này không bất chợt này ra từ hư không, thay vào đó, nó được đưa ra từ các lý thuyết hiện đại như thuyết dây và vật lý lượng tử. Có thể bạn đã nghe nói đến thử nghiệm về con mèo của Schrödinger, thí nghiệm về một con mèo được nhấp vào trong hòm sắt cùng với các thiết bị mà con mèo không thể tác động vào, bao gồm một ống đếm Geiger và một mẫu vật chất phóng xạ nhỏ đến mức trong vòng một tiếng đồng hồ chỉ có 50% xác suất nó phát ra một tia phóng xạ. Nếu có tia phóng xạ phát ra, ống đếm Geiger sẽ nhận tín hiệu và thả rơi một cây búa, đập vỡ lọ thuốc độc hydrocyanic acid nằm trong hòm sắt và mèo sẽ chết. Nếu trong vòng một tiếng vẫn không có tia phóng xạ nào phát ra, con mèo sẽ vẫn sống. Hàm sóng của hệ thống sẽ là sự trồng chập của cả trạng thái con mèo sống và con mèo chết và cả hai trạng thái trồng chập có biên độ như nhau. Trạng thái của mèo mô tả theo cách hiểu Copenhagen về cơ học lượng tử là trồng chập của sống và chết cho đến khi có người mở hòm ra xem. Thế nhưng theo trực giác trong thế giới vĩ mô, con mèo chỉ có thể ở một trong hai trạng thái cơ bản hoặc sống hoặc chết. Tuy nhiên, theo thuyết đa vũ trụ, mọi sự kiện đều là điểm rẽ nhánh. Trạng thái sống và chết của mèo nằm trên hai nhánh của vũ trụ, cả hai nhánh đều có thật nhưng không tương tác với nhau. Cả hai trạng thái này, dù sống hay chết, chúng ta chỉ có thể quan sát được một trạng thái duy nhất. Chúng ta có thể chấp nhận rằng tất cả những khả năng trên đều có thật và chúng tồn tại trong một vũ trụ khác của mô hình đa vũ trụ. Học thuyết dây là học thuyết hứa hẹn nhiều tiềm năng nhất trong việc hợp nhất thuyết trọng trường và thuyết cơ học lượng tử. Đây là điều vô cùng khó, bởi lực trọng trường rất khó mô tả trên các thang đo vi mô như các hạt nguyên tử và hạ nguyên tử, các thành tố chính của cơ học lượng tử. Nhưng với thuyết dây, học thuyết cho rằng tất cả các hạt đều được tạo thành từ các dây một chiều. Nó có khả năng mô tả tất cả các lực tự nhiên, bao gồm cả trọng lực, lực điện tử và lực hạt nhân. Tuy nhiên, để có thể toán học hóa thuyết dây, nó cần ít nhất 10 chiều không gian, trong khi chúng ta chỉ có 4 chiều là chiều dài, chiều rộng, chiều sâu và thời gian. Nếu học thuyết này đúng, những chiều không gian còn lại là những câu hỏi cần phải tìm lời giải đáp. Để có thể sử dụng thuyết này để giải thích các hiện tượng vật lý trước mắt, những chiều không gian này được cho là đã bị nén bằng cách bẻ cong theo những cách khác nhau để chúng trở nên quá bé với con mắt của người bình thường. Có lẽ, tại một điểm nào đó trong không gian 4 chiều này luôn tồn tại 6 chiều không gian khác mà chúng ta chưa nhận ra. Và câu hỏi cần đặt ra là chúng ta đang đứng tại đâu trong vô vàn các khả năng của mô hình đa vũ trụ này? Học thuyết dây không cung cấp bất cứ một cơ chế dự báo nào, bởi vậy chúng ta không thể kiểm nghiệm nó. Tuy nhiên, ý tưởng về sự hình thành của vũ trụ rất có thể sẽ mang đến câu trả lời khả dĩ. Mô hình đa vũ trụ từ thuyết dây và sự giãn nở vũ trụ cùng chung sống trong một không gian vật lý, chúng có thể trồng lấp hoặc va chạm nhau. Rõ ràng, sự va chạm của chúng là không thể tránh khỏi và điều này sẽ tạo ra các dấu hiệu thiên văn học mà chúng ta đang cố gắng tìm kiếm. Các nhà khoa học vẫn đang tích cực tìm kiếm những dấu hiệu này. Một số tìm kiếm những dấu ấn trực tiếp trong vũ trụ, ví dụ như những phát quang tồn dư sau vụ nổ Big Bang, một số khác tìm kiếm những dấu hiệu gián tiếp như các bức xạ hấp dẫn giúp chứng minh sự tồn tại của thuyết giãn nở, từ đó làm vững bền học thuyết ủng hộ sự tồn tại của mô hình đa vũ trụ. Liệu chúng ta có thể chứng tỏ sự tồn tại của những vũ trụ khác không? Đó là câu hỏi rất khó để trả lời. Nhưng sự hiện diện của vô số những hiện tượng, những gợi ý về một khám phá vĩ đại, đó chắc chắn là bí ẩn xứng đáng cho những hành trình khai phá của nhân loại. Thực tại sẽ như thế nào trong vũ trụ 10 chiều? Khi ai đó đề cập đến các chiều không gian khác, chúng ta có xu hướng nghĩ về những thứ như vũ trụ song song, các thực tại tồn tại đồng thời với thế giới chúng ta. Tuy nhiên, cách mà chiều không gian đóng vai trò trong trật tự vũ trụ của chúng ta thực sự khác biệt hoàn toàn với suy nghĩ phổ biến này. Chiều không gian chỉ đơn giản là 
các khía cạnh khác nhau của những gì chúng ta cho là thực tại. Chúng ta có thể ngay lập tức nhận thức được ba chiều không gian quen thuộc hàng ngày, những chiều xác định chiều dài, chiều rộng và chiều sâu của tất cả các đối tượng ứng với các trục X, Y và Z. Ngoài ba chiều không gian có thể nhìn thấy này, các nhà khoa học tin rằng có thể còn nhiều hơn nữa. Trên thực tế, lý thuyết siêu dây đặt ra rằng vũ trụ tồn tại ở 10 chiều khác nhau. Những khía cạnh khác nhau này sẽ chi phối vũ trụ, các lực cơ bản của tự nhiên và tất cả các hạt cơ bản chứa bên trong. Chiều đầu tiên mang đến cho ta độ dài, trục x. Nó dùng để mô tả một đối tượng một chiều như đường thẳng. Thêm vào một chiều thứ hai, trục y hoặc chiều cao giúp ta có được đối tượng hình dạng hai chiều như hình vuông. Nếu thêm chiều thứ ba liên quan đến độ sâu, trục z, ta có thể mô tả tất cả các đối tượng gây cảm giác về diện tích và mặt cắt ngang. Ví dụ hoàn hảo là một khối lập phương tồn tại trong ba chiều và có chiều dài, chiều rộng, chiều sâu và khối lượng. Ngoài ba chiều này, bảy chiều còn lại chúng ta không nhìn thấy, nhưng vẫn có ảnh hưởng trực tiếp đến vũ trụ và thực tại mà chúng ta nhận biết được. Các nhà khoa học tin rằng chiều thứ tư là thời gian, chi phối các thuộc tính của tất cả các vật chất cùng với ba chiều không gian, vị trí của các vật thể trong vũ trụ theo thời gian sẽ được xác định. Các chiều còn lại với các thuộc tính sâu sắc hơn và việc giải thích sự tương tác của chúng với các chiều khác trở nên đặc biệt khó khăn đối với các nhà vật lý. Theo lý thuyết siêu dây, chiều thứ năm và thứ sáu là nơi phát sinh khái niệm về thế giới có thể xảy ra. Nếu chúng ta có thể nhìn xuyên qua chiều thứ năm, chúng ta sẽ thấy một thế giới cho phép chúng ta đo lường sự tương đồng và khác biệt giữa thế giới của chúng ta và các thế giới khác. Trong chiều thứ sáu, chúng ta sẽ thấy một mặt phẳng của các thế giới, nơi chúng ta có thể so sánh và định vị tất cả các vũ trụ, bắt đầu với cùng điều kiện ban đầu như thế giới này, tức là vụ nổ lớn. Về lý thuyết, nếu bạn có thể làm chủ chiều thứ năm và thứ sáu, bạn có thể du hành ngược thời gian hoặc đi đến những tương lai khác nhau. Trong chiều thứ bảy, bạn sẽ tiến nhập vào các thế giới, có thể bắt đầu với các điều kiện ban đầu khác nhau. Trong khi ở chiều thứ năm và thứ sáu, các điều kiện ban đầu là như nhau và các hành động tiếp theo là khác nhau. Chiều thứ tám, một lần nữa cho chúng ta một mặt phẳng của các lịch sử vũ trụ có thể xảy ra. Mỗi lịch sử này bắt đầu với các điều kiện ban đầu khác nhau và phân nhánh ra vô hạn. Trong chiều thứ 9, chúng ta có thể so sánh tất cả các lịch sử vũ trụ có thể xảy ra, bắt đầu với tất cả các định luật vật lý và điều kiện ban đầu khác nhau. Trong chiều thứ 10, cũng là chiều cuối cùng, chúng ta đạt đến điểm mà mọi thứ mà con người có thể tưởng tượng ra, tạo thành giới hạn tự nhiên của những gì mà chúng ta có thể hình dung về chiều không gian, 